ஐந்து மாவட்டங்களை கொண்ட வடமாநிலத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு பேர்தான் கொரியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் ஐயாயிரத்தி ஏழு பேரில் வடமாநிலத்தில் இருந்து ஒருவர் இன்று இன நல்லிணக்கம் பற்றி பேசுகிறோம் தொண்டைகளையும் பேசுகிறோம் பேச்சில் மாத்திரம் தான் நாங்கள் இந்த இணையத்தை பார்க்கக்கூடிய செயற்பாட்டில் இல்லை ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பது நான்கு ரூபாய் பணத்தை கொரியாவில் உழைக்கின்றார்கள் வடக்கில் இருந்து ஒருவர் கிழக்கிலே இருந்து ஒரு ஐம்பது பேருக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் சென்றிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு ஒரு பரிதாபரமான இந்த நாட்டிலே வெக்கப்படுத்தக்கான ஒரு செயலாகத்தான் அதை பார்க்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷங்களாக நாட்டில் இருந்து கொரிய தேசத்துக்கான ஆட்கள் அனுப்பப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு நாட்டிலே இதே ரீதியான பாரபட்சம் காட்டப்பட்டிருக்கு என்பதற்கு இதைவிட ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை சொல்ல முடியாது அது மாத்திரமல்ல என்று இன்னொரு விடயத்தை கூட அதுக்கு இணையாக பதிவு செய்யலாம் சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களத்தில் நாடு பூராகவும் வழங்கப்பட்டதானே விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் என்ற பதவி வடக்கு கிழக்கிலே கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷங்களாக வடக்கு கிழக்கிலே இருபது வருஷங்களாக எந்த ஒரு தமிழருக்கோ எந்த ஒரு முஸ்லீமுக்கோ ஒரு அந்த உத்தியோகம் வழங்கப்படவில்லை வடக்கு கிழக்கிலும் குறிப்பாக கிழக்கிலே ஒரு சில சிங்கள பகுதியில் மையப்படுத்திய ஒரு சில சிங்கள மக்களுக்கு அந்த பதவி வழங்கப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் இரவாதம் பேசவில்லை ஆனால் எந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டிலே இருபது வருஷமாக ஒரு விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பதவியை வடக்கு கிழக்கிலே வழங்காமல் மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் செயற்பட்டிருக்கின்றதை பார்க்கும் பொழுது இதுவும் வேதனைப்படக்கூடிய வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு செயற்பாடாக இருக்கின்றது ஆகவே குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த அமைச்சுக்கள் அமைச்சர்கள் இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த நிலை இனிமேலும் தன் நல்லாட்சியில் தொடர்வது என்பது மிகவும் வேதனைக்குரியபடி ஏன் ஒரு வெளிநாட்டு தூதுவராக ஒரு பொறி அம்பாசிடராக இந்தியாவுடைய டெல்லிக்கு ஏன் ஒரு தமிழரை நியமிக்க முடியாது ஏன் தமிழ் பேசுகின்ற தமிழ் ஒரு முக்கிய ஆட்சி மொழியா இருக்கின்ற சிங்கப்பூருக்கு நியமிக்க முடியாது ஏன் தமிழ் மொழி பேசுகின்ற தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற ஏன் மலேசியாவுக்கு ஒரு தமிழர் நியமிக்க முடியாது நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அறுபத்தி ஆறு வெளிநாட்டு தூதுவரால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதில் பதினோரு முஸ்லீம்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆறு ஆறு தமிழர்கள் தான் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கார்கள் ஏன் தகுதி வாய்ந்த தமிழ் தமிழ் அதிகாரிகள் இங்கே இல்லையா படித்தவர்கள் இல்லையா கொரிய தேசத்து வேலை வாய்ப்பில் நாங்கள் இதே ரீதியான பாரபட்சம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது விவசாய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பதவியில் இருபது வருஷமாக பாரபட்சம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அமைச்சர் <laughs> <laughs> கடந்த காலத்தில் இருந்து காட்டப்பட்டு வந்த பாரபட்சங்கள் இந்த நல்லாட்சியில் தொடரக்கூடாது என்று சொல்ல வருகிறோம் இந்த நல்லாட்சி ஏற்படுத்தியதில் சிறுபான்மை மக்களை எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இருக்கின்றது வழங்கினீர்கள் 
So, uh, uh, Honorable Rao Fakim about the what about? You ask us about the Minister of Foreign Affairs and we will give you uh, 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 answers about that. I'll go to one and get to the kind of puzzle. Put it, cut on the end of the Panama and the Barasal of the Tatil, put it to amateur of Redam Kerta, the Kinu Seriana Palkarika Ville. 